ஹாய் ஃபோக்ஸ் வெல்கம் டு டெக்ஜெட் ஆயில் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம டெஸ்ட் யூனிட் டெவலப் பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் அலாங் வித் தியரி கான்செப்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ஜாங்கோ ஏபிஎஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது டெஸ்ட் யூனிட் டெவலப் பண்ணுற மெத்தட் வழியான்னு பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம மேஜராக பார்க்க போகிறது வந்து டெஸ்ட் யூனிட் டெவலப் பண்ணால் என்ன ஏன் நம்ம டெஸ்ட் யூனிட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போனோம் அது கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைச்ச அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் டெஸ்ட் யூனிட் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கும் ஸோ டிப்பிக்கலாக அது வந்து லைஃப் சைக்கிள் சொல்லுவோம் டெஸ்ட் யூன் டெவலப்மெண்ட்டுடைய லைஃப் சைக்கிள் என்னன்றதை பார்ப்போம் ஒன்ஸ் தியரியெலாம் கிளியர் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஜாங்கோ செட் ஏபிஎஸ் எடுத்துகிட்டு அதை எப்படி டெஸ்ட் யூன் டெவலப்மெண்ட்டுடைய டெவலப் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் வாட் இஸ் டிடிடி சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி ரிலேட்டட் டு எனி இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் ஜாப் அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இயர்ஸாக டெவலப் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதோடைய இன்ஜினியரிங் மெத்தடாலஜிஸ் வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் மெச்சூர் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு அதை பண்ணுறதுக்கு நிறைய விதமான ப்ராசஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க டிபெண்டிங் அப்பான் ரெக்யர்மெண்ட் அண்ட் யூசேஜ் ஒவ்வொரு டைமில் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்று ஃபிட் ஆகும் அந்த வரிசையில் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக அஜெயல் டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டுருக்கு நிறைய நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெத்தட் தான் டெஸ்ட் ஈவன் டெவலப்மெண்ட் ஏன் ஏன் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து ரெக்யர்மெண்ட் ரெக் கஸ்டமர் கேட்குறது கஸ்டமர் கேட்குறது இல்லைனா மார்க்கெட்டிங் டீமோ இல்லைனா ரிசர்ச் டீமோ அவங்க சொல்கிறதுக்கு எக்ஸாக்டாக நம்ம பண்ணுறது அதை வந்து வேலிடேட் பண்ணிட்டோம் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஸோ அதாவது கஸ்டமர் கேட்குற ரெக்யூர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணியிருக்கிறோமா அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் இன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஸோ டெஸ்டிங் ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது டெஸ்டிங் அண்ட் வேலிடேஷன் ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து ரொம்ப ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் கொடுத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜி தான் வந்து டெஸ்டிங் டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜி இதில் எப்படி பண்ணாங்கன்னா செட் ஆஃப் ரெக்கமெண்ட்ஸ் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வந்ததோ இல்லை உங்கள் ரிசர்ச் டீம் கிட்ட இருந்து மார்க்கெட்டிங் டீம் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியாக தான் ரிசர்ச் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம் கிட்ட இருந்து வந்த செட் ஆஃப் ரெக்கமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதிடுவாங்க ப்ராடக்டே இல்லைங்கிறதால கண்டிப்பாக எல்லா டெஸ்ட் கேசஸும் ஃபெயில் ஆகிடும் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா ரெக்கமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுவாங்க ஃபெயில் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் ப்ராடக்ட் கோடு எழுதுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் எழுதுனதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு டெஸ்ட் கேஸாக பாஸ் ஆகும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்கள் ரெக்கமெண்ட் எல்லாத்துடைய ஈக்குவலண்ட்டான டெஸ்ட் கேஸஸ் இருக்கும் கோடிங்கும் எழுதி முடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க்கிங் ப்ராடக்டாக ரெடி ஆகிடும் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது அஸ் ஐ ஒவ்வொரு ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் கேசஸ் இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஒரு டிடியில் எப்படி எழுதுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கமெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பீஸ் பீஸாக எடுத்துக்கோங்க டிப்பிக்கலாக வந்து ஃபீச்சர்னு சொல்லுவோம் ரெக்கமெண்ட் மேப்பிங் டூ சாஃப்ட்வேர் டேர்ம்ஸில் ஸோ ஒரு ஃபீச்சர் எடுத்துக்குவாங்க அந்த ஃபீச்சருக்கு நிறைய நிறைய யூஸ் கேஸஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு அதுக்கு டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி ஃபஸ்ட்டு அதை ஃபெயில் பண்ண வைப்பாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் இம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதை டெஸ்ட் மறுபடி ரன் பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகிறதுக்கான கோடு மட்டும் தான் ஃபஸ்ட் எழுதுவாங்க அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் கோடை கொஞ்சம் ரீஃபேக்டர் பண்ணுவாங்க மெயினாக வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் டிசைன் மெத்தடாலஜிஸ் ஆர் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் ஏதாச்சும் அப்ளை பண்ணி கோடை ரீஃபேக்டர் பண்ணிவிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் கேஸஸை இந்த ஸ்டெப்பை தான் மறுபடியும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சராக ஒவ்வொரு ஃபீச்சராக எழுதிட்டே வருவாங்க ஸோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் என்டையர் செட் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை கவர் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்டை டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ மெயினாக அவங்களுக்கு வந்து இது முடிகிறப்ப ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்ட் சூட் ரெடியாக இருக்கும் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் எழுதின கோடு எல்லாத்தையும் வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு செட் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்ட் கேஸஸ் எப்பயுமே ரெடியாக இருக்கும் அடுத்த முக்கியமான கொஷின்னா ஒய் டிடிடி
எப்படின்னா வந்து எல்லா ரெக்கொயர்மெண்ட்டும் முதலே தெரிஞ்சிடாது ஸோ இட் அது சாஃப்ட்வேருங்கிறது வந்து ஒரு இவால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமாக தான் இருக்குது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஃபீச்சர்ஸ் புது ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் ஆகும் இருக்கிறது வந்து மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து ஃப்ளைட் ரிசர்வேஷனோ ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம மூவி டிக்கெட்ஸ் ரிசர்வேஷன் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து அட் அ டைம் வந்து பத்து புக் பண்ணணும் பத்து பத்து புக் பண்ணுறதா அலோவ் பண்ணணும் திடீர்னு ஒரு ப பல்க் புக்கிங்னு ஒரு ஸ்னாரியோ வர வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஆஃபீஸ் லெவலில் அந்த ஆஃபீஸ் புக்கிங் வந்து பத்து 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 பத்தாக புக் பண்ணாங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒரு பல்க் புக்கிங் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற புக் பல்க் புக்கிங்கிற ஒரு கான்செப்டை அலோவ் பண்ண அலோவ் பண்ணோம் ஸோ இது ஒரு புது ஃபீச்சர் அவர் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீச்சர் வந்து பல்க் புக்கிங் வந்து மேக்ஸிமம் லிமிட் வந்து அஞ்சுருக்கும் அதை வந்து டூ ஹண்ட்ரட்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாற்றணும் அப்புறம் பேமெண்ட் வந்து ஆன்லைனில் பே பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு கேட் பேமெண்ட் வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரெடிட் கார்டு வச்சு மட்டும் தான் பே பண்ண முடியும் இல்லை பே பால் வச்சு பண்ணலாம் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நிறைய யூபிஐ ஐடி பேஸ்ட் வந்துருச்சு ஸோ அதை இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஒரு அனான்ஸ்மெண்ட்டு இந்த ஃபீச்சர் இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணணுன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து மறுபடியும் மாடிஃபை பண்ணணும் ஸோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புக்கிங் ரிசர்வேஷன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் பற்றி சொன்னேன் அந்த மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இருக்கிற சிஸ்டம் வந்து மாறும் அது எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீச்சர் வந்து மாடிஃபை ஆகும் இல்லைனா புது ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் ஆகும் இருக்கிறது வந்து ரிமூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அன்யூஸ்ட் பாட்டை ஸோ இது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படி பண்ணுறப்ப நம்ம எழுதுகிற புது கோடு வந்து ஏற்கனவே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு சிஸ்டம் ஏற்கனவே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கிற பீஸ் வந்து பிரேக் பண்ணக்கூடாது ஸோ டிப் இதை வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ரிக்ரெஷன்னு சொல்லுவோம் நோ ரிக்ரெஷன் ரிக்ரெஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் நீங்கள் புதுசாக கோடு எழுதி புது ஃபீச்சர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் கூட பரவாயில்ல இருக்கிறத ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்லேயும் ஒரு பீட் ஆஃப் டைம் மெயின்டெனன்ஸ் டைமில் ஸோ அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் வே டு கோ ஃபார் இஸ் ஒரு ஆட்டோமேட்டட் டெஸ்ட் சூட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது டெஸ்டிங் டீம் பண்ணாலும் சரி டெவலப்மெண்ட் டீம் பண்ணாலும் சரி இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னா டெஸ்டிங் டீம் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இல்லை ரெக்கமெண்ட்ஸ் அவ்வளோ மேட்ச் ஆகலை ஸோ அதனால தான் இந்த டெஸ்ட் டீம் டெவலப்மெண்ட்ன்ற ஒரு சிஸ்டத்தையே ரெடி பண்ணாங்க ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்ட் சூட் கம்ப்ளீட்லி கவரிங் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூரிங் டெவலப்மெண்ட்லேயே பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் ஃபேஸ் அது யூ டெஸ்ட் கேஸஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வேறு டெவலப்பர் பண்ணுறது எதிர ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு யூஸ் கேஸ் ஃப்ளோஸ்க்கும் வந்து அவன் வந்து டெஸ்டிங் கவர் பண்ணி தானே ஆட்டோமேட்டிக்ஸ் கவர் பண்ண தானே அதுதான் பெஸ்ட் பிளேஸ்னு இவால்வ் பண்ணி டெஸ்டிங் டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜியை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்க சிம்பிள் டேர்ம்ஸாக சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பை நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறப்போ சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணுறப்போ அதை உடனே என்ஷூர் பண்ணுறோம் அது கரெக்டாக இருக்குது ரெக்கமெண்ட்ஸ்க்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதுங்கிறத என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்த மெத்தட் அடைஞ்சி தான் டெஸ்ட் டீம் டெவலப் பண்ணிட்டு ஸோ இது ஒரு ஃபேமஸ் இமேஜிங் இருக்குது ரைட் சைடில் வேறின் ரெண்டு டீம் தனித்தனியாக ரயில் ரோட் போட்டிருந்தாங்க ஒரு டெரெக்ஷன்லேருந்து ஸோ தே டோன்ட் எண்ட் அப் இன் மேக்கிங் இட் அ ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் நீங்கள் இதை அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் பில்டிங் கட்டுறப்போ உங்கள் வீடு கட்டுறப்போ கூட நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருந்துக்கலாம் ஒவ்வொரு செங்கல் இல்லை ஒரு புது ரோ ஆஃப் செங்கல் எடுத்து விற்கிறப்போ அந்த பில்டிங் கட்டுறவங்க வந்து தே டூ மெஷர்மெண்ட் தே டூ என்ஷூர் தட்டினோ தே ஆர் ஸ்டிக்கிங் டு த அந்த ஸ்கேலுக்கெலாம் கரெக்டாக வச்சுருக்கோமா அலைன்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்குதா எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு வெரிஃபை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் மேப் பண்ண நினச்சிங்கன்னா அந்த டெஸ்டிங் பார்ட்டாக டெஸ்டிங் டெவலப்மெண்ட்டுடைய மேஜர் ஃபோக்கஸ் ஈவன் தோ இப்படி சொல்லிட்டா கூட டெஸ்டிங் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது இது நான் சாட்டர் சிட்டில் ஸ்பூன் இதுதான் எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்பரான சொல்யூஷன் சொல்ல முடியாது இது வந்து இட் டசன் ஃபிட் ஃபார் எவ்ரி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இப்போ மாடர்ன் டெவலப் பண்ணுற வெப் அப்ளிகேஷன் ஆட்டோ மொபைல் அப்ளிகேஷனுக்கு இது மோர் மேட்ச் ஆகிறதால நிறைய கம்பெனிஸ் இதை அடாப்ட் பண்ணுறாங்க பட் இட்ஸ் இது இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் நெகட்டிவ்ஸ் கான்ஸ்டன் சொல்லுவோம் ரெண்டு மேஜரானது கண்டிப
uh, it's a good thing so testing development definitely it has its place okay uh, theory path to no mukimana piece uh, theory la uh, tdd the life cycle so in the methods uh, in the process or in the steps involved or test development uh, based uh, software development uh, color coding as uh, red green green so uh, illana write a test fail it and the fail or the other written so then write enough code or implementation code to make the test pass test pass it the other green so refactor the code uh, refactor point test case with the cases pa, information that uh, adjust panana uh, adjust panit and uh, ella test case pass aagar mari panna kudiya or phase vandu uh, refactor phase adu vandu gray color la indicate pannu in the moon uh, of course and the moon piece vandu inga first time edra pe proper uh, structure lighting or chinna romba chinna piece of code adala refactor pannadhukku edhu illana the third phase is or third step is completely optional um the code quality and the design pattern maintainability and the aspect of but major one uh, one and two which are uh, mandatory steps test case edano or feature eduthittu test case edano or or feature eduthittu adala multiple use cases irukum multiple flows irukum adala or case eduthittu or uh, test case edhuvom uh, for example uh, bank la uh, ipo neenga vandu account deposit abingra or aspect edringa uh, deposit la uh, amount uh, amount putting in a uh, account on the increment ahono. amount on the negative or could other negative or machina uh, on the corresponding error message or amount cannot be negative or no again on the uh, digits law no example features and the feature day no use case other the uh, numbers numbers on the it has to be within some rich maximum minimum and the rich so it is test case over one to over test case either one Either one test case fail iron, upper on the corresponding if case or in the conditions line with the army chone and the case on the pass iron. So, you put down the period of time or a bank uh, deposit of being a particular feature on the or a banking software name paper on the testing development. Line. Okay, yeah, theory done. Uh, let's get hands on with the testing development. A pen upon a burn or a rest API development Django framework uh, use one it uh, Python based. Uh, REST API is able to open the original background. Uh, REST API is able to represent uh, URLs and endpoints. So long. Endpoints are the resource identified. You can access the resource. You can use the resource to manipulate the HTTP methods. Use For example, you can create a new resource. Uh, uh, employee uh, maintenance management. You can use the HRM solution. You can create a new employee. You can use the HTTP post-node method. Use uh, employee in or a URL endpoint which create uh, post use pono. Employee pathana detail ke dekar dekhe get method use pono. Employee information update pana dekhe update method use pono HTTP method. Ila employee delete pana HTTP delete method use pono. So typically restful uh, nutshell la ibrit da work kaho. Or detail da or tani session la restful API se ibrit ko ibrit develop pona. Enna na semantics engada pati tani ap tani aur discussion achikla. Okay in the context ke. We will talk about Django based RESTful APS. We will talk about the RESTful APS. We will talk about important requirements. Django APS is a person who 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 is எப்படி கிரியேட் பண்றது எப்படி பார்க்கிறது எப்படி அப்டேட் பண்றது டெலிட் பண்றது இதுதான் நம்ம செய்ய போறிய செய்ய போற சாஃப்ட்வேர் இது எப்படி நம்ம டெஸ்ட் யூனிட் டெவலப் பண்றியா பண்ண போறோம் அத பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா अगेन ரெக்கமெண்ட்ஸ் கிளாரிட்டி கொடுக்கிறதுக்காக கெட் கெட்ல ரெண்டு வேரியேஷன் இருக்கும் ஒரு பர்టిక్యులர் என்டிட்டியை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஐடி கொடுத்தீங்கனா அந்த பர்టిక్యులர் பப்பி ஆர் பெட் இன்ஃபர்மேஷன் டீடைலா வரும் இல்லனா இருக்குற எல்லா கெட் லிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரோம் கெட்ல அப்புறம் கிரியேட் பண்றதுக்கு போஸ்ட் ஆபரேஷன் ஹெச்டிபி அப்புறம் அப்டேட் பண்றதுக்கு அப்டேட் ஆபரேஷன் இருக்கு அப்புறம் டெலிட் ஆபரேஷன் இருக்கு एक्चुअली கோடிங் பார்ட் இங்க 
ஆக்சுவலாக கவர் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து வில் ட்ரை டு டிஃபைன் மெக்கானிசம் அதை அதை கொண்டு வந்து அதை வீடியோ கொண்டு வரலாம் பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு ஏபி எப்படி ரைட் ஃப்ரம் கெட் ஏபிஐஸ் க்ரியேட் ஏபிஐஸ் அப்டேட் ஏபிஐஸ்க்கு எப்படி ஒவ்வொன்றா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி ரன் பண்ணி டெஸ்ட் எப்படி ஃபெயில் ஆகும் அப்புறம் எப்படி கோட் ஆட் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக இந்த பிளாகில் கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் அது டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் தே